എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിന്റെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സില് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്റർ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി കോം കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിലെ ഒരു പേപ്പറായ ബിസിനസ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നവംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസുമാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ്ത് സെം പേപ്പറായ ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ ടൂൾസിൻ്റെ മുഴുവൻ ക്ലാസ്സുകളും വേണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയിക്കുക ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക സോ ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്കും ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി കൺസെപ്റ്റ് എൻഡ് യൂസർ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കളെയാണ് എന്ത് എൻഡ് യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ വെറും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവരെ എൻഡ് യൂസർ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം ഒരു ഷോപ്പ് റൺ ചെയ്യുന്ന ആള് കസ്റ്റമർക്ക് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചെയ്യും പർച്ചേസ് ചെയ്യും സോ അവരായിരിക്കില്ല എന്ത് ഫൈനലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ സൈബർ നെറ്റീവ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഡയനാമിക് സിസ്റ്റം സൈബർ നെറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം പിന്നെ അഡോപ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് കമ്പോണൻസ് പരസ്പരം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും അവയെ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ആണെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റം ആണെന്ത് ഡയനാമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സോ ഒരു ഡയനാമിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഫീഡ്ബാക്കും കൺട്രോളും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്താൽ അത് സൈബർ നെറ്റീവ് സിസ്റ്റം ആവും അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ആൻഡ് അഡോപ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപ് പഠിച്ച ഡൈനാമിക് സിസ്റ്റവും സൈബർ നെറ്റീവ് സിസ്റ്റം പോലത്തെ മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ആണെന്ത് അഡോപ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അല്ലേ അപ്പൊ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻവയോൺമെന്റും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സ്വയം കഴിവുള്ള സിസ്റ്റം ആണെന്ത് അഡോപ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻവയോൺമെന്റും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സ്വയം കഴിവുള്ള സിസ്റ്റം ആണെന്ത് അഡോപ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അടുത്തത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് എനി ഫോർ സെക്ടേഴ്സ് വെർ ഡി ബി എം എസ് ഈസ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ്സ് യൂസസ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ സെക്ടറിലാണ് നമുക്ക് ഡി ബി എം എസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഗ്രേഡ്സ് അല്ലെ തുടങ്ങിയവ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ കസ്റ്റമർ ഇൻഫർമേഷൻ സെയിൽസ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെ തുടങ്ങിയവ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെയിൽസ് സെക്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ സ്റ്റോക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ സെയിൽസ് ബോണ്ട് അല്ലെ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഫിനാൻസ് സെക്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ കസ്റ്റമർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ലോൺസ് തുടങ്ങിയ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ആൻഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ബുക്ക് എടുത്താൽ ആ ബുക്കിൽ നിന്നുണ്ട് ഒരു നെയിം എന്നൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ടാവും പ്രൈസ് എന്നൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ടാവും പേജ് നമ്പർ എന്നൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ തുടങ്ങിയവ അപ്പൊ ഡി ബി എം എസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്നാൽ ടേബിൾ ഒക്കെ പോലത്തെ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ടേബിൾ നമ്മൾ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനാണ് നമ്മൾ ജനറലി ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുക അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ എ റിലേഷണൽ മോഡൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡി ബി എം എസ് മോഡൽസ് പഠിച്ചാൽ നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ ഹൈറാർക്കിക്കൽ മോഡൽ റിലേഷണൽ മോഡൽ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് മോഡൽ തുടങ്ങിയവ അപ്പം റിലേഷണൽ മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഇ എഫ് കോഡ് എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഈ റിലേഷണൽ മോഡലിൽ ഡാറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ടേബിളിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഈ ടേബിളിനെ നമ്മൾ റിലേഷൻ എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ ടേബിൾ റോയെ നമ്മൾ ടപ്പിൾ എന്നും കോളം വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ ഡൊമൈൻ എന്നും പറയും ഇവിടെ ടേബിളിന്റെ നെയിം എന്തായിരിക്കും യുണീക്ക് ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ എ
ഡിഡക്ഷൻസ് വരുത്താൻ കഴിയുന്ന ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റം ആണെന്ത് ഡിഡക്റ്റീവ് ഡാറ്റാബേസ് അല്ലെ അതായത് ഡാറ്റാബേസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത റൂൾസിന്റെയും ഫാക്ടുകളുടെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിഡക്ഷൻസ് വരുത്താൻ കഴിയുന്ന ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റം ആണെന്ത് ഡിഡക്റ്റീവ് ഡാറ്റാബേസ് അടുത്തത് ബി പി ആർ അല്ലെ ബിസിനസ് പ്രോസസ് റീ എൻജിനീയറിംഗ് ഇ ആർ പി ഇംപ്ലിമെന്റേഷന്റെ ഫിഫ്ത് സ്റ്റേജ് ആണെന്ത് ബിസിനസ് പ്രോസസ് റീ എൻജിനീയറിംഗ് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ക്വാളിറ്റിയും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും പെർഫോമൻസും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ് പ്രോസസ് റീഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബിസിനസ് പ്രോസസ് റീ എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ടു നെയിംസ് ഓഫ് ഇ ആർ പി സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി അല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ നാലോളം കമ്പനികൾ പേരെടുത്തുണ്ട് സാപ്പ് ഉണ്ട് ഒറാക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പീപ്പിൾ സോഫ്റ്റ് ബാൻ ഇ ആർ പി ദൻ വൺ വേൾഡ് അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ഗ്യാപ്പ് അനാലിസിസ് ഈ ഭാവിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ ബിസിനസ് എങ്ങനെ എത്തണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം സ്റ്റെപ്പുകളാണോ എടുക്കേണ്ടത് എന്നത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ശരിക്കും എന്ത് ഗ്യാപ്പ് അനാലിസിസ് സോ ഭാവിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ ബിസിനസ് എങ്ങനെ എത്തണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം സ്റ്റെപ്പുകളാണ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ എന്നത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് എന്ത് ഗ്യാപ്പ് അനാലിസിസ് അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് എ ഡാറ്റ വെയർ ഹൗസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗോഡൌണിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ശരിക്കും എന്ത് ഡാറ്റ വെയർ ഹൗസ് വെയർ ഹൗസിൽ ശരിക്കും സാധനങ്ങൾ ബോക്സുകളിലാക്കി ലേബിൾ ചെയ്ത് പല പല ഷെൽഫുകളിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അതുപോലെ വലിയ വലിയ ബിസിനസ്സുകളിൽ ഡാറ്റ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണെന്ത് ഡാറ്റ വെയർ ഹൗസ് ഒരു കമ്പനിയിലെ എല്ലാ ഡാറ്റയും ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നതല്ല ശരിക്കും എന്ത് വെയർ ഹൗസിന്റെ മീനിങ് ബിസിനസ് അനാലിസിസിന് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റ ഒരു സെൻട്രൽ ലൊക്കേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണെന്ത് ഡാറ്റ വെയർ ഹൗസിന്റെ ഒരു ഗോള് അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ഓ എൽ എ പി അതായത് ഓൺലൈൻ അനലിറ്റിക്കൽ പ്രോസസ്സിങ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പറയണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കല്ലേ ഒരു അക്കാദമിക് ഇയറിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഡാറ്റാബേസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആ ഡാറ്റാബേസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് വലിയൊരു ഡാറ്റ വെയർ ഹൗസ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ അനാലിസിസ് നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് ശരിക്കും എന്ത് പറയാം ഓൺലൈൻ അനലിറ്റിക്കൽ പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറയുക അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് എസ് സി എം അല്ലെ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്റെ കസ്റ്റമറിന്റെ അടുത്തെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് പ്രോസസ് കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ആ പ്രോസസ്സിന്റെ ഒക്കെ ഫ്ലോയെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് എന്ത് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് അടുത്തത് ഡിഫൈൻ ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ് ബിസിനസ് ഡിസിഷൻസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഡാറ്റയെ ഇൻസൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ശരിക്കും എന്ത് ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ് ഇൻസൈറ്റ് എന്നാൽ എന്താണ് ഉൾക്കാഴ്ച അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മാന്വേഷണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം സോ ബിസിനസ് ഡിസിഷൻസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഡാറ്റയെ ഇൻസൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്ത് ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അല്ല ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം സപ്പോർട്ടിംഗ് ടു ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് നാല് ടൈപ്പ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഡിസിഷൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഫസ്റ്റ് വൺ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഡെയിലി ട്രാൻസാക്ഷനെ കളക്ട് ചെയ്യാനും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും റിട്രീവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം അടുത്തത് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സിന് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗിന് ആവശ്യമായ ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് എന്ത് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം അടുത്തത് ഡിസിഷൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനോ തീരുമാനം എടുക്കാനോ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്
അടുത്താണെന്ത് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണെന്ത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിനും പ്രോസസ്സിനും അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റായ വിവരങ്ങളാണ് ഇൻപുട്ടായിട്ട് നൽകുന്നതെങ്കിൽ തെറ്റായ വിവരമായിരിക്കും എന്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലാക്ക് ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം അത്ര ഫ്ലെക്സിബിളായ ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം എന്താണ് ബിസിനസിന്റെ എൻവയോൺമെന്റ് എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എപ്പോഴും മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തെയും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്നതാണെന്ത് എം ഐ എസിന്റെ അല്ലെ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മറ്റൊരു ലിമിറ്റേഷൻ അടുത്തത് ഇഗ്നോറിങ് ഓഫ് നോൺ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം നോൺ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സിനെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിനകത്തുള്ള ആളുകളുടെ മനോധൈര്യം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടീം സ്പിരിറ്റ് ഇതൊക്കെ തന്നെ മാനേജേഴ്സ് പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പക്ഷെ എന്താണ് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല ദെൻ കോസ്റ്റ്ലി അഫയർ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയറുകൾ വേണം സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ വേണം ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക എന്നത് കോസ്റ്റ്ലി ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എത്തിക്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡാറ്റയും ഇൻഫർമേഷനും ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ മാനുവലി ഡീൽ ചെയ്യുന്നതിന് ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷനെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഡിസ്കസ് വേരിയസ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് ആ കമ്പോണൻസ് നോക്കാം ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിസോഴ്സ് നോളജ് ബേസ് പീപ്പിൾ റിസോഴ്സ് ഈ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ആണത് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം അപ്പം എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റത്തിന്റെ നാല് കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിസോഴ്സ് നോളജ് ബേസ് പീപ്പിൾ റിസോഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സ് ഈ എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഫിസിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണത് ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സ് ആണ് ശരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അടുത്തത് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിസോഴ്സ് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റത്തിന്റെ വർക്കിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജസിനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് നോളജ് ബേസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസിനെയുമാണ് ശരിക്ക് നോളജ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് പീപ്പിൾ റിസോഴ്സ് ആരാണോ ഈ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റത്തിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവരെയാണ് പീപ്പിൾ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡി ബി എം എസ് ഫസ്റ്റ് വൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡി ബി എം എസ് ഒക്കെ റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈ സ്പീഡ് പ്രോസസ്സറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മെമ്മറിയും ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ കോസ്റ്റും സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കോസ്റ്റും വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് സൈസ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെയും സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് കൂടുതൽ കാരണം എന്താണ് ഒന്ന് ഹൈ സ്പീഡ് പ്രോസസ്സർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഒരുപാട് മെമ്മറി ഏരിയ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് സൈസ് കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഹയർ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഫെയിലിയർ എന്തെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക് ഫെയിലിയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡി ബി എം എസിന് ടോട്ടൽ ഫെയിലിയർ വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്തത് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഇ ആർ പി ഫസ്റ്റ് വൺ കോസ്റ്റ്ലി ഇ ആർ പി സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഹൈ ആണ് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ സാധാ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഹെവി കോസ്റ്റ് ആകുന്നുണ്ട് സോ കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഇ ആർ പി വാങ്ങുമ്പോൾ അതിലും കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് ആകുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ഈ ഒരു ഇ ആർ പി ഇംപ്ലിമെന്റേഷന് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും കാരണം എന്താണ് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെയും ഏകോപിപ്പിച്ച് നടത്തുന്നതും കൊണ്ടും എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഇ ആർ പി ഇംപ്ലിമെന്റേഷന് വരുന്നത്
ഇ ആർ പി വളരെയധികം സമയമെടുത്തിട്ടാണ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും ഇൻഫർമേഷൻസ് ഡാറ്റാബേസിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന ഈ ചേഞ്ചസിലെ ഒരു ബിസിനസ് രീതിയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഈ ഇ ആർ പി സിസ്റ്റമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ഹൗ ഇ ആർ പി യൂസ് ഇൻ സി ആർ എം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണ രീതിയിൽ ചെറിയ സ്ഥാപനം റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരാള് അതായത് ഒരാൾ മാത്രമാണ് സ്ഥാപനം റൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കസ്റ്റമറായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ റിലേഷൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഓരോരുത്തരുടെയും കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ നിർത്താൻ കഴിയും എന്നാൽ നമ്മൾ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നമ്പേഴ്സും ബ്രാഞ്ചസും കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കസ്റ്റമറുടെ റിലേഷൻസ് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു തരും അപ്പൊ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ സഹായം തേടും അപ്പൊ നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കാനും ഓർമ്മയിൽ നിർത്തുന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇതിനെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ശരിക്കും സി ആർ എം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് സോ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു കസ്റ്റമർ വരുന്നത് മുതൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന എൻഡ് വരെ കൃത്യമായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണെന്ത് സി ആർ എം സോഫ്റ്റ്വെയർ അടുത്തത് വാട്ട് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ബിസിനസ് പ്രോസസ് റീ എൻജിനീയറിംഗ് ഫസ്റ്റ് വൺ അതാണ് ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഈ പെട്ടെന്നുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണെന്ത് ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ചസ് അപ്പം ബി പി ആർ വഴി ബിസിനസിന്റെ എല്ലാ ഏരിയയിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അടുത്തത് ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഒരു കമ്പനിയുടെ വാല്യു കുറയുന്നത് അതിലെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി കുറയുന്നതിലൂടെയാണ് സോ അത്തരത്തിൽ ലോസ് വരുമ്പോഴാണ് ഇത് നമ്മൾ ബി പി ആറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് സോ ബി പി ആർ കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ദെൻ ക്യുക്ക് റെസ്പോൺസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ബി പി ആർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി കസ്റ്റമർ നീഡ്സിനോട് നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ദെൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി കോർപ്പറേറ്റ് കൾച്ചർ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് കൾച്ചർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ബി പി ആർ കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് കൾച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമറിനെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ അവർക്ക് ആവശ്യമായ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റബിളായ രീതിയിൽ എത്താം അതിന് ബി പി ആർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇതും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത്തിലേക്ക് പോകും സോ നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ലോങ് എസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാനുള്ളതെന്ന് ചെയ്യുള്ളൂ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി വേരിയസ് ഫയൽ ഓർഗനൈസേഷൻ മെത്തേഡ്സ് അല്ലെ അത് നമ്മുടെ ഡി ബി എം എസ് വരുന്നതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫയൽ ഓർഗനൈസേഷൻ മെത്തേഡിൽ വരുന്നത് സീക്വൻസിൽ വരുന്നുണ്ട് ദൻ റിലേറ്റീവ് വരുന്നുണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ തുടങ്ങിയവയ്ക്കാണ് ഫയൽ ഓർഗനൈസേഷൻ മെത്തേഡിൽ വരുന്നത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ